দর্শক শ্রোতা আজ আঠারো বৃহস্পতিবার প্রথম আর উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার টাকুক অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজ আমরা এমন একজনকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি যাকে দেখে এবং যার কথা শুনে আপনারা শুধু মুগ্ধই হবেন না আবেগ আপ্লুত হবে আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন নাফিসা আপনান খান এবং তার মা শাহনা ফিরোজ উনিশ বছর বয়সে নাফিসা আপনান খান আমাদের একটি শিশুই বলা যায় সাথে আছে নাফিসা তবু কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাকে পিছনে ফেলে আসেনি নাফিসা সুইট বাংলাদেশ স্কুলে পড়াশোনা করেছে একজন নৃত্যশিল্পী ছড়াবৃত্তিকার চিত্রশিল্পী এবং পরিবারে সহায়ক একজন দায়িত্বশিল্পী নাফিসা মা শাহানা ফিরোজ দুই কন্যা সন্তানে গর্বিত জননী বড় মেয়েকে মেডিকেল স্কুল করে সম্পন্ন করেছেন শাহানা ফিরোজ এবং অতি যত্নের সাথে দুটো মন দৃঢ় মনোবল ধরে রেখে নাফিসাকে তার নিত্য পথ চলা একজন সঙ্গী হয়ে ছায়া দিয়ে আসছেন আমরা এই সাহসী দেবী মায়ের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আজ তাদের সাথে কথা হবে প্রিয় দর্শক প্রথম আলো ইউএসএ ফেসবুক লাইভে দেখা যাচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠানটি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল প্রথম আলো ইউএসএ শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গে রাখুন আপনিও সঙ্গে থাকুন প্রথম আলো এন ওয়াই ডট কমে গিয়ে দেখে নিতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ সব খবর করতে পারেন দুঃখর সব লেখকদের লেখা অনলাইনে ভিডিও টাবি গিয়ে দেখে নিতে পারেন অনুষ্ঠানে ধারণ করা মূল্যবান সব তথ্যচিত্র ও আলোচনা কথা বাড়াচ্ছি না আমি বিনয়ের সাথে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শাহানা ফিরোজ ও নাফিসা আফনান খান আপনারা আছেন তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ তুমি ভালো আছো তোমাকে তোমাকে অনেক কিউট লাগছে তোমার ড্রেস এবং তোমার যে গলার যে কি পরেছো আচ্ছা নাফিস তো মনে হয় একটু তার ঘুম পাচ্ছে কিংবা কিছু যাই হোক নাফিস আমরা তোমার সাথে কথা বলবো আম্মুর সাথে কথা বলবো তুমি কি কিছু বলতে চাও নাফিস আজকে তোমাকে আমরা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা টক শোতে নিয়ে এসেছি আজকে তোমার অনেক বন্ধুরা তোমার কথা শুনবে মনে হচ্ছে তুমি একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে তোমাকে আমি বেশিক্ষণ ধরে রাখবো না 
তুমি কিছু বলবে দর্শকদের জন্য যারা তোমার কথা আজকে শুনবে আম্মুর মুখে তোমার তোমার অনেক কিছু জানবে তুমি তাদেরকে কিছু বলতে চাচ্ছ क्लान थे रेस्ट करते दीते कथा ठीक है तो जन्म कहते मन अवस्था जो कि आज करते स्वाभाविक प्रक्रिया तब अपने मुखे एक सुनते जी मैम जन्म हल्की जो देखल फ्लफी टाइप रेस्ट फिट करते देखल हाटारिंड्रोम कर्मजीवी चाकी ऐड़े दिए दैनिक इतना जब करतम चाकी ऐड़े दिए दिन रात ओके देखा शुरू कर लगभग धीरे 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 बस जो बाढ़ते देखल उन्नति हा से करते दाड़ाते कथा बोलना लज्जित लाजित अपमानित होते 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 शेष पर्त ठंडा <laughs> खूब सुस्थ भाव जीवन जापन करी लाइफ प्रिय दर्शक कथा नाफिसार्मूर नाफिसा मानस हिसेबी 
আসলে আমরা জিনের সমন্বয়ে গঠিত এগুলো ক্রোমোজোম দ্বারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে আমাদের শারীরিক এবং ব্যক্তিগত কাঠামো এই জিন এবং ক্রোমোজোম দ্বারাই কিন্তু গঠিত তাই আমরা সবাই একে অপরের সাথে আলাদা কারো সাথে আমাদের কারো কোনো মিল নেই এই এই জিন এবং ক্রোমোজোম একে অপরকে ভিন্ন ভাবে সংযুক্ত করে তবে এই রূপান্তরের সময় অনেক সময় কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা আই মিন কিছু অস্বাভাবিকতা ঘটে যা ডাউন সিনড্রোম সৃষ্টি করে যখন এটা যেটা মেডিকেল সায়েন্স বলে যেটা যখন ব্রুনটি সঠিক ভাবে বিকাশ করতে পারে না এবং একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম থাকে তখন সেই শিশুটি ডাউন সিনড্রোম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ডাউন সিনড্রোম হলো যখন শিশুর শরীরের কোষে ফরি সিক্স এর পরিবর্তে একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম থাকে অর্থাৎ ফরি সেভেন ক্রোমোজোম থাকে ডাউন সিনড্রোম মূলত কোন রোগ নয় এটি একটি জেনেটিক ব্যাধি তো আমরা ফিরে যাচ্ছি শাহানা ফিরোজের কাছে সরি শাহানা ফিরোজ রাইট হ্যাঁ আমরা ফিরে যাচ্ছি শাহানা ফিরোজের কাছে আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যখন আপনি জানতে পারলেন যে আপনি যেটা বললেন যে তাকে অনেক ডাক্তার দেখেছেন মানে তার যত্ন সেবার জন্য আসলে তখন কি কি ব্যবস্থা নিতে হয়েছে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট পাশাপাশি যেমন আপনি কি কি ডাক্তার দেখিয়েছেন কিংবা আপনি ব্যক্তিগত ভাবে একজন মা হিসেবে পরিবারে আপনার যে একটা ভাবনা থাকে যেমন মেয়েটাকে এইভাবে এইভাবে আমাকে যত্ন করতে হবে একটু সংক্ষেপে যদি বলতেন যখন আমি জানলাম যে সেই ডাউন সিনড্রোম বেবি তারপর তার এতগুলো প্রতিবন্ধকতা আছে তখন আমি সংসারের সব কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি শুধু আমি সময়টা পুরোটা সময় আমি নাচেসাকে দিতাম একজন পেডিয়াট্রিক ওর জন্য সবসময় এসেছিল কোনো একটু প্রবলেম হলে আমি ওনার কাছে নিয়ে যেত আর কার্ডিয়াক ডাক্তারও ছিলেন কোনো প্রবলেম হলে ওনাকে দেখাতাম ঘরে আমি যত্ন করতাম তারপরে ওকে তো লিকুইড খাবার ও বারো বছর বয়স পর্যন্ত লিকুইড খাবার খেয়েছেন তারপর আস্তে আস্তে সে হার্ট খাবার খাবার শুরু করেছে তেরো তেরো চোদ্দ বছর বয়সে এখন সে মোটামুটি খেতে পারে হার্ট খাবার গুলো এখন সে নর্মাল যেটা ভাত তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া তাদেরকে একটা কিছু গাইড করা এটা সহজ হয় কারণ তারা অনেকটা সামাজিক যোগাযোগে কিংবা কমিউনিকেশনটা তারা খুব পছন্দ করে প্রকৃতপক্ষে যেমন ডাউন সিনড্রোম আক্রান্ত শিশুরা খুব বলা যায় বহির্মুখী কাঠামো প্রদর্শন করে এবং সামাজিক যোগাযোগ অনেকটাই তারা উন্মুক্ত থাকে তো এই শিশুদের বলা হয় যে এই শিশুদের বেশি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকে এটা মনোবিজ্ঞানে বলা হয় তো আমরা জানতে চাচ্ছি নাফিসা আসলে কি কি কাজ করতে পছন্দ করে সেই ঘরে বাহিরে কি কি কাজের সাথে সম্পৃক্ত আচ্ছা নাফিসা ঘরের কাজ দিয়ে শুরু করি নাফিসা ঘুম থেকে উঠে প্রথম দাঁত ব্রাশ করে তারপরে ব্রেকফাস্ট সেরে একটু হাঁটা চলা করে বারান্দায় তারপরে ঘরে টুকি টাকি কাজে মাকে সাহায্য করে বিছানা গোছানো সোফা গোছানো ডাইনিং টেবিল মোছা জানালা দরজা পর্দা গুলো ঠিকঠাক করে দেওয়া ওই টুকি টাকি কাজ গুলো করে করতে বসে কতক্ষণ পড়া শেষ করে টোরে সে তার নাচ প্র্যাকটিস করে ছবি আঁকা প্র্যাকটিস করে ওইভাবে তার সময় কেটে যায় দীর্ঘদিন আমি অসুস্থ তো স্কুলিং হয় না স্কুলে যেতে পারে না সে ছবি দেখেছি আর্ট কিছু দেখেছি ও আসলে কি ধরনের আর্ট করতে পছন্দ করে আমি ওর কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছি আমি ওর কয়েকটা নাচের আমি ভিডিও দেখেছি তো নাফিসা আমি শুনেছি তুমি 
হাই নাফিসা সরি নাফিসা ঘুম পাচ্ছে নাফিসা আমি শুনেছি তুমি খুব সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করো এবং তুমি আমার কবিতাও পড়ো ফেসবুকে তুমি কি একটা কবিতা আবৃত্তি করতে চাও নাকি ঘুম পাচ্ছে তোমার তোমার ঘুম পাচ্ছে আমরা এখানে কথা বলছি তোমাকে নিয়ে মামি কথা বলছে নাফিসা হাউ সুইট নাফিসা ইস এবং নাফিসা কি কি করছে নাফিসা নাচ নিয়ে মামি কথা বলছে ওকে সো উই আর লিসনিং ফর নাফিসা তোমার এখানে ক্যামেরার সামনে বসে থাকতে হবে না তোমার যদি ভালো না লাগে ঘুম পায় তুমি শুয়ে থাকো ইটস ফাইন ওকে আমরা মামির সাথে কথা বলবো ঠিক আছে যদি তোমার মনে হয় তুমি আমাদের একটা গান শোনাবে একটা ছড়া পড়ে শোনাবো নিয়ে বসে আছেন অনেকটা সময় আপনি আমাদেরকে দিচ্ছেন আরো আমাদের আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমরা জানতে পেরেছি নাফিসার আপনার টাইম লাইনে গিয়ে আমি অনেক কিছু নাফিসার সম্পর্কে জেনেছি এবং আমার সব থেকে বেশি যে জিনিসটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে আপনি বাংলাদেশ থাকেন এবং আমি জানি আমার সোসাইটি সম্পর্কে আমার ধারণা আছে কিছুটা কিন্তু আপনার মাঝে আমি যে একটা ইতিবাচক ভাব আমি মনোভাব দেখেছি এবং প্রতিটা দিন আপনি নাফিসাকে উৎসাহিত করার জন্য যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন এটা আমাকে খুবই মানে খুবই মানে আমি আপ্লুত হয়েছি যে আমাদের আমরা আমাদের সন্তান আমাদের বাচ্চা ডাজন ম্যাটার সে কিভাবে জন্মেছে এভরি চাইল্ড ইজ গড গিফটেড ঠিক আছে আমরা আমাদের সন্তানকে আমরা ক্রিয়েট করিনি এভরি চাইল্ড ইজ গড গিফটেড এবং আপনি যেভাবে নাফিসাকে যত্ন করে রাখছেন এবং আমি আপনার সাথে কথা বলেছি আপনি যেভাবে নাফিসাকে খুব পজিটিভলি আপনি নাফিসার সম্পর্কে তার দৈনন্দিন কাজগুলো নিয়ে আপনি যাচ্ছেন এটা খুব অনেক বড় একটা জার্নি এটা অনেক বড় একটা প্রেশার এবং অনেক বড় একটা দায়িত্ব কিন্তু আপনি সেটা করছেন আপনাকে এটার জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে তো আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমরা নাফিসার আমরা জানতে পেরেছি যে নাফিসা আফটান খান নাচের তালে সবার মাঝে দুই হাজার বিশে অবাক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষ থেকে ফার্স্ট রানার আপ পেয়েছে এটা আসলে কি নিয়ে আমরা একটু যদি দর্শকদের একটু জানাতেন অবাক বাংলাদেশ একটা প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়ে কাজ করে এদের নাচ গান ছবি আঁকা স্পেশাল অলিম্পিকের কাজ করে ওরা তো সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়ে ওরাই আয়োজন করে বছরে একবার তো নাফিসা ওদের প্রথম আয়োজনে ফার্স্ট রানার আপ হয়েছিল জানেন তো অনেক চড়াই উৎসাহ পার হয়ে ওরা সিলেকশন নিয়ে আসতে আসতে ফাইনাল হয় চিত্র ছিল কিংবা বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে এইটাও ছিল সব ক্যাটাগরি প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়ে ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা তো নাফিসা এঁকেছিল শহীদ মিনার আর আমাদের জাতীয় পতাকা এইটা ওই ছবিগুলোতে সেরা ইসে হয়েছিল শীর্ষ দশ আচ্ছা সে শহীদ মিনার তার যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে নাফিসার কিছু আর্ট আমরা দেখেছি ও পেন্সিল করে সম্ভবত কিছু কালার পেন্সিল এবং নর্মাল পেন্সিল এসে গুলো করে তো এটা কি ও নিজে নিজে থেকেই করছে কি নাকি আপনি উৎসাহ না না ও নিজেই করে যে ছবিগুলো ও 
পারে বেসিক কয়েকটা ছবি যেমন জাতীয় পতাকা সূর্য তারপরে প্রাকৃতিক টুপিটা কি একটু দৃশ্য শহীদ মিনার তারপরে আঁকবে ঘর এই কটা ছবি সে আঁকে এবং এই কটা ওকে আর চেষ্টা করলো অন্য ছবি আঁকানো যায় না ভাবনা থেকে নিয়ে আসে আমি ওর কিছু ছবি দেখেছি যেটা গাছের একটা ছবি দেখেছি পাখির ছবি দেখেছি প্রকৃতি খুব সুন্দর একটা দৃশ্য আমি দেখেছি আসলে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা অন্যভাবে তার কাজগুলো নিয়ে আমরা আশা করি সামনে আমরা কাজ করব তো নাফিসা যে নাচের বিষয়টা সেটা জানতে চাচ্ছি এটা আসলে কিভাবে তার নাচ শেখাটা কিংবা নাচের প্রতি আগ্রহটা আসে নাচ আসলে সে প্রথম স্কুলেই শুরু করেছিল ম্যাম তারপর স্কুল থেকে স্যার বলেছিলেন যে আপনারা যার যার ঘরে যেসব বাচ্চারা নাচ করতে চায় মায়েদেরকে ডেকে বলেছে যে আপনারা ওদের জন্য নাচের শিক্ষক রাখেন আমার এবিলিটি ছিল না এনভারনমেন্ট ছিল না বাড়িতে অ্যালাউ করতো না এইসব নাচ গান আমি যে বাড়িতে ছিলাম ওখানে অ্যালাউ করতো না ওই ফ্যামিলিতে তো নাফিসাকে অ্যাকসেপ্টই করতো না আমি কোনো সাপোর্ট পাইনি ম্যাম ওর জন্মের পর থেকে তারপর আমি ভিডিও করে আনতাম স্যার যখন যে নাচ দিত ওটা ভিডিও করে আনতাম এনে ঘরে ওর বাবাকে বলতাম যে তুমি ওটা কম্পিউটার সাথে কানেকশন দিয়ে দাও কম্পিউটারে ছবিটা একটু বড় করে দেখা যাবে ও ওইখানে প্র্যাকটিস করবে ও ঘরেই প্র্যাকটিস করেছে এবং যত প্রতিযোগিতা সে পার্টিসিপেট করেছে সে ঘরে প্র্যাকটিস করেই করেছে আমি কোনো শিক্ষক রাখিনি নিজে থেকে সে জিনিসগুলো করতে শিখেছে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে নাফিসা কি তার যেমন বাংলাটা পড়া কিংবা লেখাটা ওটা করতে পারে জি সেটা পারে আপনারা শুনছিলেন নাফিসা খানের কথা আমরা ওর মায়ের মুখে শুনছি শাহানা ফিরোজ এর মুখে তার মেয়ে কিভাবে এত দূর আসলো কিংবা তার জন্মের পর থেকে যে বাধা হয়তো আমরা সম্পূর্ণটা শুনিনি আমাদের আর প্রশ্ন রয়ে গেছে আমরা শুনবো কিন্তু একটা জিনিস আমি আপনাদের বলে নিতে চাচ্ছি কিছু একটা ডান সিনড্রোম নিয়ে আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছি অলরেডি ডান সিনড্রোমটা কি ডান সিনড্রোম নিয়ে জন্ম নেওয়া যে মাটা যে পরিবেশটা আপনারা শুনেছেন আহ শাহনা ফিরোজ এর কাছে যে এটা খুবই স্বাভাবিক আমাদের সোসাইটিতে যে আমরা পরিবার থেকেও সাপোর্ট পাই না যখন আমাদের একটা সন্তান জন্ম হয় অটিজম এডিএইচডি সারাবল ফলসি ডান সিনড্রোম আমাদের ফ্যামিলি সেগুলো মানতে রাজি হয় না সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি হয় না কারণ দিস ইজ হাউ উই আর আমরা এখনো আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারিনি আমরা এখনো সচেতন হতে পারিনি যে একটা শিশু সন্তান এটা আসলে আমাদের হাতে নেই আমরা একটা শিশু সন্তান কিভাবে জন্মাবে সেটার সৃষ্টিকারী আমরা না হ্যাঁ এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তাদের যে ইম্যালেন্সিং বিষয়টা বিশেষ করে যে ডাউন সিনড্রোমের যে ইম্যালেন্সিং বিষয়টা যে ক্রোমোজোনাল যে ইম্যালেন্সিং এর বিষয়টা আমরা জানি আমাদের সমাজে একটা বাচ্চা যেটা বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী বলে আমি শব্দটা বলতে পছন্দ করি না আমি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলতে পছন্দ করি কিংবা নিউরো তো আমাদের কমিউনি সমাজে দেখা যায় যে একটা বাচ্চা যখন নিউরো বিভিন্ন চাহিদা নিয়ে অক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন সর্বপ্রথম আমাদের সোসাইটিতে বলা হয় যে তার তার বাবা মা কোনো পাপ করেছিল সে অন্যায়ের ফসল কিংবা অনেক ধরনের এটা একটা অপরাধমূলক একটা লজ্জাজনক কোনো কিছু বলে অভিযোগ করা হয় এবং এই জিনিসটা খুবই ন্যাস্টি দিস ইজ সো ন্যাস্টি কারো পাপ থেকে অপরাধ থেকে কখনোই একটা সন্তান নিরো ডাইভার্জেন্ট একটা সন্তান জন্ম হয় না কারো অপকর্ম থেকে একটা নিরো ডাইভার্জেন্ট সন্তান জন্ম হয় না সমাজে খুব দরকার সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার আমার ঘরে হলো আমার প্রতিবেশীর ঘরে হলো আমার আত্মীয়র ঘরে একটা সন্তান জন্ম নিল ডাউন সিনড্রোম নিয়ে অটিজম নিয়ে যে কোনো একটা চাহিদা নিয়ে 
আমাদের সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তারা আমাদেরই একটা অংশ তো শানা ফিরোজ আমি আপনার কাছে আপনার আরেকটা মেয়ে আছে আমি জানি আপনার বড় মেয়ে সেটা সম্ভবত মেডিকেল সায়েন্স পড়া সম্পন্ন করে ফেলেছে কিছু আপনি যদি ওকে নিয়ে একটু বলবেন আমার বড় মেয়ে ও ডাক্তার এমবিবিএস ডাক্তার ডাক্তার সুমাইতা আফনান তো ও এখন ইন্টার্ন করছে নাফিসের সাথে ওর অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তার নাফিসাকে অনেক ভালোবাসে তারপর আমি ওকে প্রমিস করিয়েছে মনে তুমি তো চোখে দেখে বড় হয়েছ আমি নাফিসাকে নিয়ে কত কষ্ট করেছি তুমি যখন বড় হবে তুমি যখন স্টাবলিশ হবে তুমি অন্তত ফ্রি সে একটা একটা ক্লিনিক করো গরিবদের জন্য গরিবদেরকে তুমি ফ্রি সেবা দিবে অন্তত মায়ের সাথে এই প্রতিশ্রুতিটা তুমি দিয়ে দাও আমার মেয়ে এগ্রি হলো বলে মা যদি আমি বেঁচে বেঁচে থাকি তোমার এই কথা আমি পালন করবো घुमायफि তারপর ওই মেয়েটাকে আমার একটা ছোট্ট একটা রুম ছিল আমি ওই রুমে রেখে মেয়েটাকে টেবিলের কোনায় পড়াতাম বড় মেয়েটাকে পড়ারও তার জায়গা ছিল না অনেক স্ট্রাগল করেছি ম্যাম সে অনেক বুঝতে পারে আপনার মেয়েটা এখন খুবই ভালো একটা পেশায় পড়াশোনা করছে সে ডেফিনেটলি আমি তার ছবিও দেখেছি সে ডেফিনেটলি আপনাকে বুঝতে পারে যে আপনার স্ট্রাগলটা কিরকম ছিল এবং আশা করি যে প্রমিসটা সে করেছে সেই সেটা করার চেষ্টা করবে এবং জি অবশ্যই আর আপনার পরে ডেফিনেটলি আপনার মেয়েটাই হবে তার মা আরেক মা হ্যাঁ ঠিক আছে তো শাহানা ফিরোজ আমরা নাফিসার কথা আপনি বললেন যেটা যে নাফিসা আসলে ঘরে অনেক সাহায্য করে আমি আপনি বললেন যে ও ঘরে অনেক আমাকে রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে নাফিসা আমি তোমার কাছে জানতে চাই নাফিসা তুমি মামিকে কি কি হেল্প করো ঘরে তুমি মামির জন্য কি কি কাজ করো বলো কি কি কাজ করো বাসে তুমি মামিকে কি কি হেল্প করো ঠান্ডা লেগেছে তো কথাটা ক্লিয়ার নাও রাখো রোজা রাখি ও রোজা রাখি আচ্ছা হ্যাঁ নাফিসা নাফিসা অনেক কিছু প্রিয় দর্শক নাফিসা কিন্তু আজকে নাফিসা একটু সম্ভবত ঠান্ডা লেগেছে এবং তার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে কিন্তু আমি তার সাথে আগে কথা বলেছি নাফিস তার রান্নাঘরে তার মাকে অনেক সাহায্য করে তার কাজে অনেক সাহায্য করে মাকে থাল বাসন ধোয়া থেকে কাপড় ধোয়া থেকে বিছানা করা থেকে কাটা চুটি থেকে তারপর কাপড় ভাজ করা থেকে মাকে অনেক ধরনের সাহায্য করার চেষ্টা করে নাফিসা খুব ভালো নাচ করে তার নাচের ভিডিও গুলো আমরা একদিন নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে তারপর নাফিসা খুব ভালো ড্রয়িং করে নাফিসা খুব ভালো আবৃত্তি করে রাইট নাফিসা আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ নাফিসা থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ সো সুইট ওকে তো শাহানা ফিরোজ আমরা নাফিসার সাথে একটু দর্শক দেরি তো পরিচয় করিয়ে দিলাম নাফিসার সম্পর্কে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে আমরা জানি আপনার যে স্ট্রাগলটা আপনি যেটা বলেছেন যে নাফিসাকে আসলে সময় দিতে গিয়ে এটা এটা একটা কমন সেন্স যে আমাদের আমরা বুঝতে পারি নাফিসাকে সময় দিতে গিয়ে আপনার পরিবারে যে আপনার আরেকটা মেয়ে ছিল তার প্রতি আপনার কতটুকু আপনি মনোযোগ দিতে পেরেছেন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সে মেয়েটা আপনাকে বুঝতে পেরেছে বোনটাকে বুঝতে পেরেছে এবং সে একটা ভালো পজিশনে এখন চলে আসছে তো গড ব্লেস থার আমরা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে নাফিসাকে ছোট থেকে নাফিসা এখন নাইনটিন আপনি নাফিসাকে ছোট থেকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন 
একা স্ট্রাগল করে আপনার সাথে আপনার হাজবেন্ড ছিল যে নিয়ে আপনাকে খুব সাপোর্ট করেছে এর বাইরে আপনার কোনো সাপোর্টার কেউ ছিল না যে আপনাকে কেউ সাপোর্ট করবে তো डेफिनेटলি আপনি অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছে পরিবারে হতে পারে কিংবা বাইরে হতে পারে যে কোনো যে কোনো ক্ষেত্রেই আপনি দেখা গেছে যে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছে তো আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা নিয়ে आक्रमण कर आघात कर विशेष चाहिदा सम्पन्न एक मानसिक स्नायबिक शारिक संकटे थका जो लड़ाई करी जो बाच्चा के लिए बाहर जाए कंट्रोल करते मूलत झुकीपूर्ण अवस्था बुजते चाहिए दृष्टिभंगीशील होते ममतार हाथ बाड़िए दी जीवनधारा फिर आना प्रत्येक शिशु शिल्पकल घरे बंदी रखें पारिवारिक सेवा सहयोगित दरकार सम्पूर्ण टाइना फिर दिए आसान एक माँ हिसाब तो अंकन गुलिसारे सुंदर से आबृत्ति 
আমি কিন্তু সেই জিনিসগুলো পারবো না আমার মতো অনেক স্বাভাবিক মানুষরা কিন্তু এতগুলো গুণের অধিকারী না আমরা হয়তো বা একটা গুণ ধরে রেখেছি আমরা হয়তো কেউ ভালো পড়াশোনা করছি আমরা হয়তো কেউ ডিগ্রি অর্জন করছি আমরা হয়তো কেউ ডক্টর হচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি আমরা হয়তো কেউ কবি হচ্ছি লেখক হচ্ছি কিন্তু আমাদের মধ্যে এই যে বহু গুণের যে একটা সমন্বয় এটা কিন্তু আমাদের সবার মধ্যে নেই ইভেন আমার নিজের মধ্যেও কিন্তু সেই জিনিসটা নেই কিন্তু এটা নাফিস্তার মধ্যে আছে নাফিস্তাদের মতো অনেক বাচ্চাদের মধ্যেই আছে তারা বই পুস্তকের দিকে তারা একটু অক্ষম তারা জ্ঞানীয় বিকাশে তারা একটু পিছনে পড়ে থাকে তাদের ডেভেলপমেন্টাল ডিলেটাতে তারা একটু আমাদের থেকে পিছিয়ে থাকে কিন্তু তারা অন্য অন্য দিকে তাদের যে মেধা যে শিল্প প্রতিটা জিনিস কিন্তু তাদের ভিতর একেবারেই ঠাসা সেটা শাহানা ফিরোজের মতো আমাদের প্রতিটি মা বাবা প্রতিটি পরিবার শুধু মা বাবা না পরিবারের অন্য অন্য সদস্যদেরকেও সেই মেধাটা খুঁজে বের করতে হবে যে কোথায় আমার বাচ্চাটা মেধাটা জমে আছে কোথায় তার লুকায়িত সুপ্ত মেধাটা আছে এবং আমি তাকে ওই দিকে ডাইভার্ট করব সে আচ্ছা আপনি বলছেন যে এই ক্ষেত্রে সব থেকে বেটার নার্সিং হচ্ছে মা জি আমি ওইটার সাথে সহমত কারণ মাই হচ্ছেন একজন কি বলবো আমি যেটা আমাদের লাইসেন্স প্রাপ্ত যে নার্সিং টা থাকে নার্স টা থাকে আমি বলবো যে মা হচ্ছে পৃথিবীর সেরা নার্সিং কারণ একটা মা জানে তার সন্তানের ঘাটতিটা কোথায় একটা মা জানে তার সন্তান কি বলছে কি চাচ্ছে তার তার সে কি বলতে চাচ্ছে কি প্রকাশ করতে চাচ্ছে তো প্রিয় দর্শক আমি আশা করব যে আপনারা শুনছেন শাহানা ফিরোজের কথা এবং আপনারা অনুপ্রাণিত হবেন যে কিভাবে একজন মা উনি কিন্তু আমাদের মতো ইউরোপ আমেরিকাতে থাকছেন উনি বাংলাদেশে আছেন এবং আমাদের বাংলাদেশের সোসাইটি উই অল নো হোয়াট ইট ইজ কিন্তু স্টিল উনি একজন ফাইটার এবং উনি খুবই ইতিবাচক ভঙ্গিতে উনি খুবই পজিটিভলি ওনার মেয়েকে সর্বত্র উনি বিকশিত হওয়ার যে পথটা যে সুযোগটা সেটা উনি করার চেষ্টা করছেন এবং ধরে রেখেছে তো আমরা আশা করব। আমাদের সমাজ সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পাবে আমাদের যে কোনো সংকটপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ মানসিক স্নায়বিক শারীরিক যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কোনো শিশু তরুণ কিশোর প্রাপ্ত বয়স্ক বৃদ্ধ আমরা যে কেউ যে কোনো অক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করি উই মাস্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট সর্বপ্রথম হচ্ছে এটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং গ্রহণ জিনিসটা আমরা যতক্ষণ না কোনো বিকল্প নেই আপা সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই শাহানা ফিরোজ একটা কথা বলেছেন এবং একটা বাক্য বলেছেন শাহানা ফিরোজ এবং এই বাক্যটা আমি সব সময় আমার লেখার মধ্যে যুক্ত করি সোনা ফিরোজ বলেছেন প্রতিবন্ধকতা কি বলেছেন আপনি আরেকবার একটু রিপিট করেন এই যে আমাদের বাক্যটা সোনা ফিরোজ যেটা এখন বলেছেন এই কথাটাই সত্য প্রতিবন্ধকতা কোনো প্রতিবন্ধিতা কোনো প্রতিবন্ধকতা নয় আমরা যে কোনো সংকট যে কোনো দুর্গম পথ আমরা পার করে সামনে এগোতে পারি আমরা আজকে শুনলাম সোনা ফিরোজের কথা ভালো লেগেছে তো আমাদের নাফিসা এখনো সাথে আছে নাফিসা তুমি কিছু বলবে আমরা অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে তুমি বলো তোমার ছড়া বলো তুমি অল্প করে হলো আমাদেরকে সরাত শুনিয়েছ আর ঘুম ভেঙ্গে মেটা আসলে দর্শকদের আমি বলবো নাফিস খুবই মানে হাসি খুশি প্রাণ ছিল একটা মেয়ে আজকে তার ঘুমটা ভাঙ্গি আমরা ক্যামেরার সামনে নিয়ে এসেছি তো তার সে দোল দোল খাচ্ছে ঘুমের কারণে আমরা নাফিসাকে নিয়ে আমার আরো লেখা আছে আমরা আরো কথা বলবো আরো লিখবো 
শানা ফিরোজ আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে আপনার কাছে আমি শেষ একটা প্রশ্ন আমি রাখবো আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে আপনি কি আমাদের সমাজে এই যে অনেক আরো কত শত আমাদের শাহানা ফিরোজ রয়েছেন যারা তাদের ঝুঁকিপূর্ণ তাদের যে কোনো সংকটে থাকা অক্ষমতায় থাকা দুর্বলতায় থাকা সন্তানদেরকে নিয়ে লড়াই করছেন কেউ হেরে যাচ্ছেন কেউ পারছেন সবাই যে পারছে তাও না তো সেই সব মায়েদের প্রতি সেই সব মায়েদের জন্য আপনি কিছু বলবেন সেই সব মায়েদের সাহস জোগানোর জন্য সেই সব মায়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য আপনি কি দুই বাক্যে কিছু বলতে চাবেন আমি বলতে চাচ্ছি সব মায়েরা যদি একটু সচেতন হন একটু চেষ্টা করেন ওই সব বাচ্চাদেরকে কিন্তু মূলধারায় আনা যায় এই যে ওদের শিক্ষা ওদের স্বাস্থ্য ওদের গ্রহণ যোগ্যতা যেমন একটা পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রীয় ভাবে সবকিছু কিন্তু মাকে চেষ্টা করি ওগুলো অ্যাডজাস্ট করতে হবে মাকে করতে হবে সব কষ্ট আজকে আমার নাফিসার বিকাশ নাফিসার সাফল্য নিয়ে আমি নাফিসকে নিয়ে গর্বিত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের একটি ম্যাগাজিন আমি দেখেছিলাম তিলোত্তম নাফিসা আমি নাফিসাকে তিল তিল করে গড়েছি তিলোত্তম আমার তিলোত্তম নাফিসা আমি নাফিসাকে তিল তিল করে গড়েছি নাফিসা আমার জীবন নাফিসা আমার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা নাফিসা আমার ধ্যান নাফিসা আমার ফুল নাফিসা আমার ভালোবাসা আমি বলবো লড়াই করছেন সমাজের সাথে কখনো নিজের সাথে এবং উনি একজন খুবই সাহসী লড়াকো একজন মা উনার আরেকজন সংগ্রামী মা ভালো লেগেছে আমরা ছোট নাফিসা যদিও তার বয়স উনিশ আমরা তাকে ছোট শিশু নাফিসা বলছি কারণ তার যে ডেভেলপমেন্টাল যে খবনেটিভ ইন্টালেকচুয়াল যে অ্যাবিলিটিটা সেটা একটা শিশুর মতোই আমিও তোমাকে এত ভালোবাসি নাফিসা তোমাকে অনেক ভালোবাসি তো আমরা গান করবো নাফিসা তুমি হাতে কি পড়েছো মালা প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি বলছিলাম যে নাফিসার কথা এবং নাফিসার মায়ের কথা আপনারা শুনলেন নাফিসার কথা নাফিসার আবৃত্তি শুনেছেন ছোট যদিও একটু অস্পষ্ট ছিল বা দিস ইজ ওকে আমরা সেটাকে নিজের মতো করে বুঝে নিব সে একটা ছোট গান করেছে সে ড্রেসলেট বানিয়েছে সেটাও দেখিয়েছে আমরা শুনেছি শাহানা আফরোজের কাছে তার কিভাবে একটা ডাউন সিন্ড্রোম বাচ্চাকে যত্ন করতে হয় আশা করি আমাদের সমাজের যেসব মায়েরা বাবারা পরিবার এই ধরনের বাচ্চাদের নিয়ে লড়ছেন কিংবা তাদের জীবনটা একটু কঠিন আমাদের থেকে 
আমরা সাহসের সাথে সামনের পথ পাড়ি দিব এবং মনে রাখবেন যে আমাদের যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বাচ্চাদের ভিন্ন একটা মেধা থাকে আমাদেরকে সেই মেধাটা খুঁজে বের করতে হবে তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে সামনে পথ চলা তো আজকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আলোকিত করার জন্য আমরা শাহানা আফরোজ এবং নাফিস থেকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ ভালোবাসা জানাচ্ছি খুবই জরুরি ছিল আমাদের খুব জরুরি সব আলাপ হচ্ছিল প্রিয় দর্শক দ্রুত সময় শেষ হয় আমরা আবারও কোন একদিনই গুরুত্বপূর্ণ অতিথিকে নিয়ে বসবো ডেফিনেটলি নাফিস তাকে নিয়ে তো আমরা আমাদেরকে বসতেই হবে প্রিয় দর্শক আবারও বলছি আমাদের অনুষ্ঠানটি লাইক দিয়ে শেয়ার করে সঙ্গে থাকুন সঙ্গে রাখুন আমরা অনুপ্রাণিত হব প্রথম আলো এনআই ডট কম ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখে নিতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ সব খবর ভিডিও চ্যাপে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন দরকারি ও বিনোদনমূলক সব ধরনের ভিডিও ও তথ্য চিত্র আমাদের ইউটিউব চ্যানেল প্রথম আলো ইউএস তে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসছে বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় আবারও দেখা হবে টকবিক অনুষ্ঠানে অন্য কোন অতিথির সাথে জীবন আনন্দের হোক ভালোবাসার হোক শুভরাত্রি শুভরাত্রি নাফিস শুভ সকাল আচ্ছা শুভ সকাল